Buongiorno a tutti, spero stiate tutti bene e siate riusciti a fare qualche giorno di vacanza. Io mi dedico di nuovo un po' all'uncinetto, usiamo il cotone perché la lana è troppo calda e mi dedico in particolare alla cura e alla meraviglia della scoperta degli animali che ci sono in natura. È bellissimo poter incontrare questi piccoli esseri che mi fanno compagnia e con la quale è facilissimo instaurare un buon rapporto di empatia. Krieg, hai trovato l'amorosa finalmente! Krieg, sei contento? Sì? Ma bravo lui! Ma bravo! Eh? È diventata la tua amorosa, Bettina! Ah no, biondina, scusami, Betty qua fuori. Per chi non lo sapesse, Crick è il gallo 2, quello che purtroppo non ha le sue cocche perché c'è già un gallo dominante, ma finalmente è riuscito a trovare qualcuno che può essere tutto suo. Oh, guarda che c'è anche Bettina, va dentro con loro! Donata, non fare la gelosa! Donata, cosa fai lì? Fai la gelosa? Donata è una delle cocche più anziane che ha già Parla il suo gallo lui. dominante. Eh, eh. Crick, difendi la tua amorosa. Eh. Biondina è l'amorosa di Crick. Guarda che belli che sono. In questi giorni di caldo raggiungo loro nel primo pomeriggio e do loro qualche frutta fresca. Bettina. Basta così? Non ne vuoi più? Ne vuoi ancora un po'? Mangi i pezzettini quelli lì freschi? Mm. Va bene. Ancora due becchiate, dai. Solo due. All'inizio erano un po' timorose, non capivano bene. Poi a turno, piano piano, sono arrivate e si sono mangiate praticamente quasi un'intera uh, buccia di anguria, che non era poi proprio piccola, anzi ce n'erano altri pezzetti sparsi. E devo dire che hanno gradito davvero, hanno mangiato tutto, 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 quasi lasciando appena un filo di buccia. Ho appena portato giù questo saccone da 25 kg di pappa per galli. Mamma mia che fatica! E guardate il comitato di benvenuto. Purtroppo l'ultima settimana ancora la poiana mi ha portato via due gallinelle. Quindi ho allestito un piccolo spaventapasseri e dei dissuasori. Inoltre ho aumentato la copertura sopra con la rete e la mattina le tengo chiuse fino a quando arrivo io. Buongiorno! Oh, io ho fatto un ovetto lì! Ma tu guarda dove trovo un ovetto! Eh? E qui? Vogliono andare a passeggio queste cocche? Eh? Adesso apriamo. Allora, oppa lai, avanti! Buongiorno, buona passeggiata, guardate che c'è anche la Pam, adesso mettiamo per tutti la pappa, eh? adesso la mettiamo, andiamo a vedere chi ha fatto questo ovetto, allora qui ce n'è uno, ma chissà chi è scappato questo ovetto, magari una cocca nuova, vediamo, vediamo, no, non si sa perché qui non ce n'è, e allora, boh, avranno sbagliato posto dove fare le ovette. Oggi gli è scappato fuori. E andiamo a prendere la papa. Ma va che bello questo ovetto. Proprio bello. Allora, aspetta che apriamo il saccone nuovo che abbiamo finita ieri. Eh? Adesso lo apriamo. Allora, carichiamo il saccone. Uh, ecco, si è rotto. Mannaggia. Adesso come facciamo? Eh no, mi sa che stavolta ho fatto un po' tutto. Abbiamo tre 
trasferire al contrario. Prendiamo questo e lo buttiamo dentro, se no escono tutti. Poi lo rispostiamo di là. Intanto qui mi sa che le poche oggi fanno festa. Eh? Sono andati tutti i grani qua sul tavolo. Dai, chi vuole venire qua a mangiare? Forza. Visto che sono andati qua. Dai, venite su a mangiare. Piombina, vieni. Qua. Eccoli la pappa. Eh, chi è che fa compagnia a Biondina? Dai. Eh, che paura. Vieni, cocca. Ma non avete visto dov'è? Oh, vedi che adesso arriva, non ho capito. Bene. Eh, vi ho detto di venire su che c'è la pappa. Guardi, vieni. No, neanche tu. Eh, Giuliano, è arrivato Giuliano. Eh sì, questo no, questo lo ritiriamo. Qui, qui, sciocchina. Eh, vedi, vedi che torni. Ma mamma ti dice dove andare a mangiare? Guarda che fame che c'hanno tutte le mie cocche. Briggs, tu non vieni? Chi è qua? No. Vladimir. Vladimir. Vai ciao. Vai ciao Vladimir. Ciao. Vai ciao. Vai. che siete la mettiamo anche sull'altra così vi dividete un po' vieni cric eh si è rotto il sacco cosa dobbiamo fare stamattina ecco adesso abbiamo diviso su due magari la capiscono meglio per fortuna che si è rotto qua il sacco L'ho trasportato da là in spalla, se mi si rompeva per strada ero distrutta. Invece dai, è andata bene. E dopo le granaglie è necessaria anche un po' d'acqua. Nel mentre io ho sbriciolato dei gusci di uovo e li ho aggiunti al saccone in modo che si possano miscelare bene bene, aiuteranno a rafforzare i gusci delle nuove galline. Ma in fondo Crick sta iniziando a portare le sue piccole nuove cocche a passeggio. Da notare poi la somiglianza tra me e la Pam mentre facciamo i riposini. Quest'oggi invece dell'anguria c'è il melone, di cui apprezzano molto sia la polpa che anche i semi. Spesso, quando mangiamo noi a pranzo il melone, tengo appunto da parte i semi e li porto poi a loro che li gustano veramente con gran piacere. Poi una bella passeggiata all'ombra, mamma pulisce un po' il giardino e ogni tanto sfinisce a terra, dove poi la Pam la raggiunge e si mette a riposare insieme. Peter, il birichino, è di nuovo vieni, da tre vieni. giorni lontano da casa e Pam è veramente triste. Vieni che andiamo a cercare fratellino, vieni. Lei è più stanziale e non si allontana tu? da sola, però se viene con me è veramente dolcissima, mi segue e sta vieni molto che attenta. Vieni cerchiamo fratellino, vieni. Vieni amore, sì. Bravissima. Andiamo. Chiamiamo Peter. Vieni. Peter. La ricerca è davvero impegnativa perché indicativamente... Vieni, amore, anche se non è molto Sei distante bravissima. il centro abitato, le strade che può prendere un micetto sono davvero tante. Quindi a volte Sei impieghiamo anche 15-20 minuti all'interno del bosco prima di raggiungere un punto buono. E spesso Peter. poi tornare indietro richiede di fare nuovamente lo stesso percorso. Amore, è incredibile come da lontano si riconosce Vieni, il mio agolio. Ho sentito Peter che ci rispondeva. Peter! Vieni amore! Pam, guarda che l'abbiamo trovato ancora! Vieni! Amore! Ciao! Oh mamma 
mia Cicino! Ma tu scappi sempre! Vai, vai dalla Pam, vieni! Andiamo a trovare la Pam! Ciao! Finalmente! Peter, ma ci fai fare tanta fatica a trovarti sempre! Eh? Peter! Ciao, amore! Ma dove vai te? Sempre a nasconderti! Dai, andiamo a casa? Andiamo? Forza! Andiamo a casa! Peter e Pam sono due fratellini che hanno un anno. Sono sterilizzati e cippati però vivendo in campagna spesso appunto prendono un po' la strada larga. Che brava questa micetta! Eh? Tu sei un birichino sei! Andiamo! Su! Vieni tata! Andiamo noi, sì? Vieni! La sai la strada, Peter? Eh? La sai? Ma tu dimmi, anche il temporale stanotte? Eh? E tu dove eri da solo? E la Pama anche poveretta da sola a casa che ti aspettava? Amore bello. Adesso ti strusci, ma sai quanto è tempo che ti chiamiamo sempre noi? Eh sì! Dai, op! Dai, pezzettino, pezzettino, andiamo! Vieni, bella! Sì, andiamo a casa! che bella che sei io veramente sono meravigliata da come manca solo la parola a questi animali perché sanno esprimere ogni sentimento e sanno okay. farsi capire yeah. in tutto e per tutto inoltre sono veramente empatici molto fiduciosi e spesso anche davvero molto coccoloni. Come dicevo, la strada del ritorno non è semplicissima e inoltre devo stare attenta che tutti e due mi seguano, ma sono davvero molto molto bravi. bravissimi ma che bravi che siete e Peter è tanto tempo che ti cerca la Pam eh? Allora, aspetta, dove andiamo? Di qua c'è la collinetta, andiamo di là, Pam. Andiamo di là che è più basso, vieni. Pam, vieni. Vieni. Di qua, forza. Forza! Pam, mi vedi? Bravo, Peter, mettetevi vicini. <ride> Vuoi giocare?
forza che siamo arrivati, dai! Senti i nostri cocchi, senti i cocchi che fanno i versetti. Andiamo, andiamo che siamo arrivati. Andiamo a mangiare i crocchi. Cucurati! Arriva mamma con i miciotti. Cucurati! Ecco lì che c'è Vladimir. Al recinto. Sentilo! Sentilo! Guardali lì i miei cocchi! Siamo arrivati! Dai, dai che andiamo dentro! Forza! Arriviamo, arriviamo! Forza, Cicci! Andiamo ancora un pezzetto! Venite! Venite! Ehi! Non è che ci sono le zanzare che la mamma la mangiano! Giocherelloni! Brava Pam, vieni! Siamo arrivati! Qui c'è un pezzetto un po'... Difficile, ma uh, ecco, mamma inciampa. Siamo nel torrentino. Oh, eccoli là, che fanno gli agguati. Peter, forza. Dai. Ma che belli che siete! Belli e birichini! Eh? Beh, c'è la salita qua e torniamo. Vediamo se riusciamo stamattina a farla. È tutto bagnato. Non è facile, però ci proviamo. Venite! Questo pezzetto qua. Dovrei mettere una corda così all'occorrenza. Mi posso aiutare. Benissimo. Ecco qui. Mamma sale, eh? Come ti metti sdraiato te? Stai riposando? Eh? Forza! Allora, uno, due, tre, quattro, un po' la radice, vediamo se ce la facciamo. Ok, non è un bel posto dove passare. Oh, oh, oh. Ecco, siamo sbucati fuori. Cicetti, forza. Ce la fate? Cicetti. Che fatica. Non si può dire che non mi facciano fare movimenti i miei cici. Pam! Peter! Diciamo che qui ormai la zona la conoscono. C'è solo una questione di tempo. Ma arriveranno adesso un caffè per la mamma e i crocchi per i micetti. Andiamo! E niente, in realtà, visto il caldo umido... Non ci sono tanti gradi, eh. ci saranno 24 gradi, però è umidissimo, c'è cioè 80% di umidità. Poi nel boschetto dopo la pioggia sicuramente l'umidità aumenta. Quindi invece del caffè forse, mm, se ce la faccio, <ride> uh, 8, 
per un integratore. In realtà è finita la bottiglia perché ho messo dentro dell'acqua boh, acqua leggermente frizzante e un integratore di carnitina. E lo uso normalmente, quindi usiamo questo invece del caffè. Guarda, guarda chi c'è! Vieni, Peter! Vieni che c'è la papa! Pam, vieni! Vieni che Peter è arrivato! Vuoi venire a mangiare la papa, Peter? Vieni! Vieni, amore! Guarda qui che c'è la papa. Vieni, Peter. Eccola lì la papa. Guarda come sei magrino te, che scappi sempre. Oh, finalmente un po' di papa. Bravo, mangia, mangia tranquillo. Adesso mamma va a chiamare la Pam. La mamma chiamava Pam, 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 e Pam è qui. Ma ciao, Ciccia, non ti ho vista entrare. Eh? Bravissima la mia Pam. Eh? Sei contenta che abbiamo trovato fratellino finalmente? Brava, riposa, riposa bene. È un nuovo giorno e mentre Pam fa la guardia, io vado a cercare le ovette e trovo tre nuove ovette. Dopo mi giro un po' e nei nuovi posti ne trovo altre e finalmente mi accorgo che anche le piccole hanno iniziato a fare le loro uova. Per essere contenta e per far loro un po' divertire mi metto a giocare, questa volta stuzzicandoli con un pochino di pane. Il gallo croc, questo che vedete, in realtà a me non si è mai avvicinato molto, ma oggi deve avere proprio fame e gli piace giocare con questo nuovo <ride> giochino. È molto curioso e senza farmi male, ma con vera delicatezza. Adesso addirittura avete visto che l'ha passato alla gallinella che gli era letteralmente rubato di bocca. Passiamo un bel momento così, nel mentre ci ascoltiamo la musica e soprattutto la musica piace a tutti, sia i micetti sia le cocche mi vengono tutti attorno e si rilassano veramente, è incredibile come la musica riesce a eh, rendere armonioso un luogo così a volte chiassoso, è veramente affamato croc, o molto semplicemente divertito piano piano aumento il livello di difficoltà mettendo dei pezzetti più grossi oppure più lontani e lui ancora una volta mi sorprende furbamente si avvicina e mi ruba un pezzetto anche vicino alla coscia e cercando di capire come fare il passo successivo è una sorpresa hai fatto la scorta mm?
qui sei arrivato Questa volta mi ha sorpreso ed è passato dall'altra parte. Ebbene, è arrivato di nuovo sera e io, come scende il sole, cerco di lavorare un po'. Purtroppo oggi è bastato un quarto d'ora di falce per cercare di abbassare l'erba qua dove cresce l'ambrosia che non volevo appunto prendesse il sopravvento con la fioritura e sono andata a capo un quarto d'ora forse 20 minuti di lavoro e sono andata a capo adesso finirò giusto due sfalciate lì dove in mezzo è rimasta alta e rimanderò a domani sono un po demoralizzata e vabbè la stanchezza cronica determina anche questo ormai è sera comunque quindi approfitto che è un pochino più fresco e vediamo di dare gli ultimi due colpi ok un piccolissimo pezzetto ho sfalciato indosso il mio lavoretto in uncinetto eh? ciao Peter ciao Pam fate i bravi loro adesso fanno la passeggiata nel campo alla sera per raccogliere qualche grillo <ride> e poi vanno a nanna e la mamma invece va a casa anche oggi vi ringrazio per la visione di questo video molto lungo e molto lento, ma proprio per godere della lentezza, della bellezza della vita.